タイマニン TV タイマニンゴーゴー情報局どうやら世間は夏休みシーズンのようだが画面の前のタイムリンたちはどうだもう夏休みかいこれからかいタイマニン5号の中で花火大会も満喫してるし今年は充実した夏になりそうだわアナはもう水支流団ヨーヨーもタイマ浴衣もゲットしたのかいもちろんよあとはレアリティを星5まで上げるだけなかなかいい住み具合じゃないかイベント「少量無常」の花火大会は8月16日まで開催しているからぜひ最後まで楽しんでくれさて花火大会もいいが夏といえばあれだよなあれ暑い夏にはゾッとするような怖い話が聞きたくなるだろう。8月17日から新イベント「納涼タイマリン肝試し」が開催だき肝試しどんなお話なのかしら御社町で近々開催される予定の肝試し大会しかし最近会場に幽霊が出るという噂が、が安全のためにタイマリンたちが見回りに行くことになるが。爆弾や花火で大騒ぎする気満々のタイマニンもいて一末の不安を覚えるしのぶそして肝試し会場への道で明らかになる噂の真相とは嫌だわ私幽霊はちょっと苦手なのよイベントクエストに出てくる敵もどうやらお化けが多いみたいだワクワクするぜじゃあ早速イベントの紹介をお願いするわ限定クエスト「納涼タイマリン肝試し」に出撃してイベントアイテム「納涼風鈴」を集め期間限定アチーブメントを達成する今回もイベント期間限定のアチーブメントを用意したぜアチーブメント達成で無償タイマ石や限定の肝試しガチャッキーゴールド等もゲットできるからふるって参加してくれ限定イベントクエストのボスを倒して特殊な合成素材をゲット合成素材を使って限定武器スケアクローの役ランを作成今回のイベントクエストのボススケアクローからは特殊な合成素材サビタ鉄材今しめの名はカシノボーンがドロップする通常は同じ武器を3つ揃えて合成するだろうだが今回のイベントではイベントページ下部にある素材合成で錆びた鉄材今しめの名はカシノボーンを使い限定武器スケアクローの薬眼を作成することができるどれか1種類の合成素材を集めるだけじゃこのスケアクローの薬難は作れないから要注意だぜボスを何回も倒してたくさん合成素材をゲットすれば星5のスケアクローの薬難も手に入るってことねちなみにスケアクローの薬難ってどんな武器なの限定武器スケアクローの薬難は探検タイプの武器だぜレアリティが上がると攻撃力強化や毒なんといったスキルが解放されるからぜひこの武器を作って使ってみてほしいぜでも星5まで合成するには結構な量の合成素材が必要よね今回もアイテム集めに有利なタイマニンたちがいるのよねもちろんだハンナ今回のイベントでは伊川さくら細川たまことの出撃がおすすめだ井川さくらを出撃させるとアイテムドロップ率が 2.4 倍細川たまこを出撃させると 1.6 倍さくらちゃんたまこちゃんの2人で出撃させると最大4倍にアップするんだぜさくらちゃんは25万ゴールドで解放できるタイマニーよまだ彼女に出会ってない画面の前のタイマニンのみんな
ぜひこの機会にさくらちゃんを解放してみてね強力な大魔人たちと一緒ならお化けと出会ってもへっちゃらだお次はガチャと限定パックの情報よ納涼大魔人肝試しガチャが開催するわこちらのガチャでは井川さくらのモチーフ武器ライオンハートプラスライオンハート大魔子立ちの排出率がアップしてるわよイベント期間限定のスーパー応援パックは優勝大魔石880個肝試しガチャキー5個ランダム強化素材30個が入ったお得なパック応援パックは優勝大魔石200個肝試しガチャキー1個ランダム強化素材10個が入ったパックよさらにさらに肝試し記念パックは優勝大魔石2600個肝試しガチャキー10個ゴールド2万枚武器強化素材60個が入った超お得パックよガチャやパックもぜひチェックをよろしくお願いしたいまに新イベント「納涼大魔人肝試し」はこちらの日時から開催するぜ俺も早く幽霊の噂を解き明かしに行きたいぜまた次回の「タイマニン高校情報局」で「アイタイマニン」この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました「タタタタンノン」「今締めの縄でジョンを縛ってくれ」「気持ち悪いわ」「カジノポーでジョンを叩いてくれ」「気持ち悪いわ」「錆びた鉄材で鉄分を取らせてくれ」「気持ち悪いわ」